So Bitcoin. Naweza kama umesikia neno hili kutoka sehemu mbalimbali. Oh, kuhusu Bitcoin hivi, Bitcoin vile. Lakini ikawa ngumu kwako kuweza kujua ni nini. Basi kama unataka kujua, video hii ni kwa ajili yako. Karibu sana. Kabla tujiongelea kuhusu uh, Bitcoin, tuongelee kuhusu pesa. Wote tunafahamu pesa na ina, ina, ina kazi gani? pesa inawakilisha thamani ninapokuwa nakupa pesa unakuwa unanipa uh, kitu ambacho kinakuwa na, na thamani ya ile pesa ambayo nimekupatia ambayo pesa hiyo inakuwa na trust ndani yake so miaka mingi ya nyuma kidogo utaratibu wa kufanya mabadilishano haya uh, ulikuwa unategemea sana dhahabu na vitu vingine vyenye thamani ambavyo uh, vilikuwa ni shida sana kubeba na kuzunguka navyo kwa mfano uwezo ukasema uh, ubebe dhahabu hapa mpaka mwanza kwa ajili ya kufanya biashara kuna kuna riski nyingi zinakuwa hapo katikati kuanzia kuweza kuibiwa ku, uh, kuporwa sababu ni rahisi kuonekana unapokuwa umebeba zile gold so hapo ndipo uh, pesa ya makaratasi ilipozaliwa ni kwamba ulikuwa kama una dhahabu zako ambazo zina thamani ya uh, kiasi fulani unaenda kwenye bank au uh, labda serikalini wanakuhifadhia afu wanakupa bill ambayo inakuwa na thamani sawa na zile dhahabu zako ambazo umewapa kuhifadhia ile ni rahisi kwa sababu unaweza kazunguka ukawa unatumia ile pesa kiasi kidogo kidogo unatoa 2020 unatoa 10000 unanunulia vitu kadhaa tofauti na gold uwezo kasema kila sehemu unaenda unakata gold unaikata kidogo unampa mtu unakata kidogo unampa mtu inakuwa pia uh, ni usumbufu na na inachukua muda mrefu. So ndio maana pesa za makaratasi zikazaliwa. So utaratibu uliendelea hivyo kwa miaka mingi kwamba uh, mtu anakuwa na gold zake katika sehemu husika aliyotunziwa huku akiendelea kut, uh, kutembea na, na pesa zake za makaratasi zikiwakilisha uh, ile ile dhahabu au kitu ambacho kinakuwa kimewekwa au inaweza kama dhahabu au commodity uh, au commodity nyingine yote ambayo itakuwa imewekwa ametunziwa. So ikawa hivyo kwa muda mpaka uh, ikaje kazoeleka. Lakini kutokana na watu kuzoea pesa za makaratasi, ikawa ni rahisi kutumia na kusahau utaratibu wa, dha, wa dhahabu na kadhalika. Na kama nilivyoambia hapo mwanzo kwamba pesa inawakilisha thamani ambayo ndani yake kuna trust au uaminifu. So kilichotokea ni, ni watu kuamini serikali zao kwa sababu walishazoea kuamini tangu mfumo umeanza. Utofauti tu ni kwamba kwa muda huu kulikuwa hakuna kitu kinachokuwa uh, kinathaminisha zile pesa ambazo zinaprintiwa. Kwa hiyo trust ya pesa iliyopo sasa hizi ni trust ya mamlaka fulani na sio trust ya vitu vilivyotunzwa kwa ajili ya kuthaminisha pesa uh, za makaratasi. Uh, nimekupa historia hiyo fupi kwa sababu itatusaidia mbeleni kuweza kuelewa kiundani kuhusu swala hili la Bitcoin. Kwa hiyo currency zote duniani kuanzia dola, euro, uh, iwe yen, siji rupii, zote zinakuwa zinategemea mamlaka ya nchi husika ili kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo kutokana na hilo uh, wataalamu mbalimbali wamekuwa wakijaribu uh, katika njia moja au nyingine kuweza kutafuta currency ambayo itakuwa ni digital. Na walifanikiwa kufanya hivyo. Tumeona uh, kuna mambo ya uh, credit card ya watu wa Mastercard na Visa. Uh, Tumeona ma- masuala ya, ya Tigo pesa. Hizi zote currency na maana ziko kidigitali. Lakini shida ni moja. Shida ni moja ni kwamba bado ziko centralized. Na hilo ndilo tatizo ambalo uh, watu walikuwa wakijaribu kuliepuka kwamba kuna kuwa na mtu kuna kuwa na watu fulani ambao wanasimamia. Kwa wale watu uh, kama unavyojua with power mtu anaweza kufanya kitu chochote kile, anaweza kufanya lolote ile akasababisha inflation of uh, currency. So hiyo ndio shida ambayo uh, wataalamu hawa walikuwa wakijaribu kujaribu kuisolve lakini wakashindwa. Lakini haikufikia mbali. Ilipofika mwaka 2008 kuna mtu alikuwa anaitwa Satoshi Nakamoto. Ingawa hamna naye mjua kwa sura huyu mtu mpaka leo. Uh, aligundua njia kuweza kutumia hizi uh, digital currency bila kuwa na usimamizi kutoka kwa mamlaka fulani uh, maarufu kama decentralized naye alianza na, na currency inayoitwa bitcoin sasa unachotakiwa kujua ni kwamba bitcoin ni moja kati ya digital currency ambazo zipo uh, nyingi sana duniani ni kwamba bitcoin inafahamika sana kutokana na ilikuwa ya kwanza na kupata mafanikio kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo maana watu wengi wanajua Bitcoin, wanajua Bitcoin basi iko Bitcoin peke yake. Uzuri wa Bitcoin ni kwamba inatumia ledger ambayo iko open kwa kila mtu. Anaweza kuona kila kitu. Kasoro hawezi kuona uh, mwamala umefanyika na nani kutoka kwa nani kwenda kwa nani. Tofauti na benki ambao wanatunza uh, katika ledger yao kupitia vifaa maalum ambao benki pekee ndio wenye uwezo wa kuweza kuona miamala hiyo. Kwa hiyo mpaka hapa nafikiri utakuwa umeelewa malengo mawili ya Bitcoin. Cha kwanza ni siri na cha pili ni 
kuwa wazi kwamba inatunza siri kwa kutokuonyesha nani katuma pesa au kupokea pesa na ipo wazi kwa sababu uh, kinachoonekana ni miama na addresses za account zinazotumika na watu mbalimbali katika bitcoin kuna kitu kinaitwa blockchain sasa nikupe mfano wa pesa kila pesa inayokuwa inaprintiwa inakuwa na na serial number ambayo inajitegemea kwa mfano hizi ni 1200 na ukiangalia hizi na ukiangalia hizi 1200 kuna serial number ya kwanza ambayo inaonekana hapa sawa alafu kwenye hii 1000 nyingine kuna serial number nyingine ambayo inaonekana hapa hizi ni serial number mbili uh, ni serial number ambazo ni mbili tofauti kama unavyoziona hapo hizo ni serial number mbili tofauti na hizi zinasaidia na hii inasaidia sana kwenye kutambua kama uh, pesa hii ni ni feki au ni original ina maana kama ikiwa na serial number moja haiwezi kajirudia kwa kama kuna copy za pesa zile serial number zitafanana kwa hiyo ni rahisi kuweza kugundua kama hii pesa ni feki au original sasa lakini utambuzi huu wa kujua hivi vitu vyote kwamba ni feki kama ilivyo yani ni lazima kutakuwa na mamlaka fulani ambayo inasimamia kujua ya mambo sawa ndio hiyo tunayoitwa centralization na maana pesa yako lazima kuwe kuna, kuna kuna watu ambao wanasimamia kwamba kuweza kujua hii ni fake original lakini tukija kwenye blockchain hii ni ledger ambayo ndio inayotumika uh, kuhifadhi miamala mbalimbali mbali inayofanyika uh, na watumiaji wa, wa bitcoin na hakuna anaweza kuicontrol kila kitu kinakuwa maintained na watu mbalimbali mbali kutoka sehemu mbalimbali kama kuna mmoja anataka kuhack ili labda abadili chochote kile a, kwenye ledger basi atatakiwa kuhack kompyuta zote kwa wakati mmoja kutoka katika pande mbali mbali za dunia mbali na hapo ni ngumu kubadili kitu chochote kwa sababu kama inavyoitwa blockchain ina maana ni chain of blocks na ubaya wa hizi blocks ina maana kila block ya mbele inabaki na na baadhi ya data za block ya nyuma iliyopita kwa hiyo ikitokea mtu amesema ahack ile block ya kwanza atatakiwa kuhack na block ya pili na ya nyuma yake na ya nyuma yake na ya nyuma yake kwa sababu kila block inabaki na data za block iliyopita kwa hiyo inabidi akitaka kuhack yake hack ya kwanza inatakiwa hack na ile nyingine na ile nyingine na za nyuma na za nyuma na za nyuma zote kwa kitu ambacho hakiwezekani kwa kwenye kwenye hali ya, ka, ya kawaida ni kitu ambacho kigumu na hakiwezekani na anatakiwa kuhack kwa wakati mmoja zote na ubaya wake hizo block ina update kila baada ya dakika kadhaa kwenye ndani ya saa nafikiri ina update kila baada ya muda kwao ni ngumu sana kuhaka hazi hakiki kwa hakuna mtu ambaye anaweza kuingia kwenye ledger akasema edit bwana transaction fulani ilikuwa hivi ukabadilisha na vitu nini haiwezekani hata kidogo sasa kuna vitu vingi sana uh, vinavyohusu uh, cryptocurrency hiyo jumla kama kama utakuwa ume, umependa hii topic Uh, basi akisha una like na kucomment hapo chini nikiona demand imekuwa kubwa nitaongeza nita, nita maana kuna vitu vingi sana nafanya ku simplify ili nile zetu baadhi ya vitu ili kwa mtu ambaye atakao kuifahamu kwa maana ya kwanza bitcoin ni kitu gani ila kuna vitu vingi kuna wallet masuala ya wallet kuna masuala ya kununua ya kufanya transaction kuna vitu vingi sana vya kujifunza ambao kama utataka kujifunza nikiona wengi mnahitaji basi uh, nitaendelea na hii topic ila kwa leo nitaka tu uh, muweze kujifunza uh, kuhusu bitcoin kwa namna fulani ila 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 kwa sasa ningependa tu ni malizie baadhi ya vitu uh, vichache vibaki uh, au ushauri niseme kama unataka kuingia kwenye masuala ya, ya cryptocurrency na nini bitcoin uh, hakikisha unafanya research ya kutosha kwa sababu unajua hizi cryptocurrency haziko hazijakaa kusema labda itakuwa stable moja kwa moja coin labda labda ume, ume trade bitcoin labda tuseme uh, unategemea labda bitcoin siku zote itakuwa inapanda juu hapana hizi 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 vitu huwa zinapanda zinapanda na zikipanda zinapanda sana na watu wengi wanapata faida na wanafaidika ila pia zikishuka uga zinashuka sana sana tofauti na na fiat fiat nikisema fiat inamaanisha ni pesa za kawaida hizi pesa zetu ni kwamba zinapanda kwa kiasi kidogo labda zinashuka kiasi kidogo hizi zinapanda sana na zinashuka sana kwa unatakiwa ufanye utafiti wa kutosha sana kwa sababu unaweza kupoteza hela unaweza ukawa tajiri eh? kwa sasa bitcoin moja ina thamani ya milioni na saba ya kitanzania ile bitcoin moja so hebu imagine mtu ambaye alikuwa ameinvest miaka ya nyuma kipindi kile labda ilikuwa labda bitcoin moja ilikuwa ina thamani ya shilingi 1000 ya kitanzania na akanunua bitcoin 1000 na akanunua labda bitcoin 100 unaweza kuimagine size ni ni tajiri wa kiasi gani mtu ambaye ameweza kufaidika so uh, 
Either way kuna cryptocurrency nyingine ambazo zipo sawa sio Bitcoin peke yake ambayo ipo nafikiri kwenye kama nitafanya video nyingine nitaweza kuelezea na hizo nyingine uh, kuna cryptocurrency nyingine ambazo nyingi zina thamani ya shilingi tano tu ya Tanzania kwa ikitokea umefanya research umefanya utafiti wako wa kutosha ukaona kwamba mm, hawa malengo yao bwana inaonekana hii itapanda value kwa uka, ukaona ukaamua kuinvest pesa zako labda ukanunua za kutosha eh, baadaye huwezi jua unaweza kujikuta umekuwa tajiri wa kutosha lakini pia kama utainvesti kiasi kikubwa sana unaweza ukapoteza pesa zako kwa ni kuwa mwangalifu siku zote wanasema ukitaka kuinvest invest kiasi ambacho unaweza kukubali kupotea yani ukutaridhika hata kikipotea haitakuuma sana so unainvest pesa nyingi sana ambazo unajua ikikuuma unaweza hata ukafa na pressure bure so fanya hivyo Uh, kama 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 unataka niendelee na topic ya uh, kuhusu video hii kuhusu masuala ya Bitcoin basi hakisha una drop comment yako hapo chini uh, shusha like za kutosha nikiona demand imekuwa nyingi basi mitafanya video i promise na itu dahood na hii ni Tintech msisahau kusubscribe hakisha na like video hii nitaona tena siku nyingine deuces